Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Bluetooth, Halo GT7 e Redmi Buds 3 Ute. Vou mostrar o comparativo entre esses dois modelos que eu já gravei o review completo. Caso você queira saber mais detalhes, eu vou deixar algumas sugestões nos cards. Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se aqui em nosso canal, ative as notificações e também participe nas nossas redes sociais. Sempre que tem novidades, informações, eu aviso você lá, participe do nosso grupo no WhatsApp também, estou vendendo alguns fones Bluetooth, caso você queira saber mais detalhes, me siga lá também, e é claro se você quiser garantir qualquer um desses dois modelos, eu vou deixar o um link na descrição e agora vamos ver o comparativo entre eles, e se você quiser comprar o fone Redmi Buds 3 Ute, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, ele que está custando 104 reais no momento que eu estou gravando esse vídeo, e o frete é grátis já se você quiser garantir o fone da Halo, também vou deixar o um link na na descrição o modelo Halo GT7 está custando 130 reais com frete grátis eu vou deixar o um link desses dois modelos na descrição do vídeo caso você queira garantir qualquer um desses fones e vamos ver a diferença de cada um dos fones a case e o fone e vamos ver também a caixa de cada um deles este é o modelo Halo GT7 olha que legal os detalhes aqui na caixa Aqui também mostra mais alguns detalhes sobre o Bluetooth, sobre a bateria, o modo de baixa latência, a caixa que veio um pouco amassado, mas não tive nenhum problema, os fones continuam funcionando muito bem, os detalhes aqui também na caixa do modelo da Xiaomi, também veio um pouco amassado, mas não tive nenhum problema com os fones, aqui fala mais alguns detalhes de cada um deles, e agora vamos ver a diferença de cada um desses fones e o peso de cada um deles. O modelo Redmi Buds 3 Ute, os fones junto com a case, pesa aproximadamente 35,6 gramas. E só os fones pesa aproximadamente 4 gramas. Achei bastante leve o fone e também a case. Já o modelo da Halo, os fones junto com a case, pesa aproximadamente 42,3 gramas. E só os fones pesa aproximadamente 4,6 gramas gramas. Esta é a diferença e o peso de cada um desses modelos. Olha os detalhes aqui na caixa, a escrita Redmi, a escrita Halo, os dois que também contam com o conector USB-C, o modelo da Xiaomi conta com um pequeno LED indicando a bateria na case, já o modelo da Halo só conta com esse LED aqui, mas só indica quando está carregando, não tem nenhum LED que indica a bateria aqui na case. Olha a diferença de cada um deles, como os fones ficam dentro da case. Eu achei que os dois modelos, os fones não ficam tão protegidos dentro da case. E vamos ver agora a diferença dos fones. Olha a diferença de cada um deles, os dois que tem touch. Achei que o touch dos dois funciona muito bem. O modelo da Halo tem esse pequeno LED. Os dois que contam com borrachinha confortável no ouvido. Aqui também indica o lado de cada fone. Esta é uma pequena diferença entre esses dois modelos. Os dois modelos que também contam com modo de baixa latência e um bom tempo de delay em jogos. Achei o preço de cada um desses fones muito bom pela qualidade dos dois. E esta é a diferença da case e dos fones destes dois modelos. E olha os detalhes de cada um dos fones, vamos ver como eles ficam no ouvido. Este que é o fone da Halo, fone do lado direito, e este é o fone da Xiaomi, fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, os dois abafaram e abafaram bastante o som, olha a diferença de cada um deles. Parece que o fone da Xiaomi abafou mais o som, os dois que contam com borrachinha, você pode trocar, como tem pares de borrachinha adicional... O touch dos dois achei que funciona muito bem e achei que os dois ficaram bastante fixos no ouvido. Posso mexer que os fones não caem e eu achei que os dois ficaram confortáveis no ouvido. Olha a diferença de cada um deles. E esses dois fones também conta com uma bateria bastante parecida. O fone Halo GT7, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua com este fone, depende bastante do volume e junto com a case, mais 20 horas de bateria. Já o modelo da Xiaomi, você consegue escutar também aproximadamente 5 horas de música contínua, mais 18 horas na case. Esta é a bateria desses dois modelos, bateria bastante parecida. Só que o fone da Halo parece que tem um pouco mais de bateria na case Em comparação do fone da Xiaomi 
Já sobre o Bluetooth, desses dois modelos, os dois têm uma qualidade de Bluetooth muito boa. Os dois que têm Bluetooth 5.2. Conectou bastante rápido no smartphone, o som não fica falhando, não fica cortando. Você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros. Depende bastante do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente. Eu fiz o teste em ambiente aberto e os dois modelos funcionou em mais de 10 metros. Achei muito boa a qualidade do Bluetooth desses dois fones. Já sobre a qualidade qualidade de som, o fone Halo GT7 conta com um som bastante alto, potente, com bons agudos e com pouco de grave. E não é aquele som alto que quando você deixa no volume máximo fica distorcido. Achei boa a qualidade de som deste modelo. Já o fone da Xiaomi, o modelo Redmi Buds 3 Ute, também achei que conta com um som bastante alto e um som que também conta com bons agudos e também não fica distorcido quando você deixa no volume máximo e conta com um pouco de grave. Esta é minha opinião sobre sobre a qualidade de som desses modelos eu achei os dois com uma qualidade de som bastante parecida mas na minha opinião o fone da Xiaomi é um pouco melhor parece que tem um pouco mais de grave mas é pouca coisa os dois eu achei que conta com uma boa qualidade de som pelo preço de cada um desses modelos Abriu o PUBG e agora vou mostrar o teste de delay em games com o modo de baixa latência desativado. E para ativar o modo de baixa latência é só segurar nos dois fones por aproximadamente 2 segundos. Ao mesmo tempo ele vai ter uma notificação sonora nos fones, aí vai ativar o modo de baixa latência. Agora o teste de delay com o modo de baixa latência ativado. Agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo de baixa latência desativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha o que chegou aqui, mais um fone da Xiaomi que eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Este que é o fone Redmi Buds 3, quero mostrar para vocês o unboxing. Agora o teste de delay com o modo de baixa latência ativado. E o review completo deste fone Ele é um fone importado Mas chegou bastante rápido Chegou em aproximadamente 15 dias Vamos lá, vamos ver com mais detalhes Este modelo E vamos lá, vamos ver o teste de delay aqui no PUBG com o modo game desativado. Agora o teste com o modo game ativado. Agora o teste em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. Deixando seu like, se ainda não for inscrito, inscreva-se, ative as notificações e também me siga nas minhas redes sociais. Lá eu mostro todos os fones, smartwatches. Smart... E agora com o modo game ativado. Seja bem-vindo ao canal Mozuka e olha o que chegou aqui, o fone Halo W1. Novo fone da marca que eu quero mostrar para vocês neste vídeo. Quero mostrar o um unboxing e o um review completo deste fone, que parece que é um fone... E aí, na sua opinião, qual dos dois fones é melhor? Eu achei os dois com custo-benefício muito bom, mas eu prefiro o fone da Xiaomi, que é um pouco mais barato. E também eu achei uma boa qualidade neste modelo. Comenta aí qual você prefere. O fone da Halo também achei um fone muito bom, é, mas devido ao fone da Xiaomi ser um pouco mais barato e os dois, na minha opinião, ser bastante parecido, eu prefiro o fone da Xiaomi, comenta aí qual dos dois você prefere. E é claro, se você quiser garantir qual que é um desses dois modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E é este o comparativo entre o fone Halo GT7 e Redmi Buds 3 Yacht.